This is American English Sentia. Take your Webster's Little Writing Book. We have come here to the page number 152 to 154. We have come here to the letter writing 67. Refusing. Refusing means what? Refusing. What is the word aligned with refusing? Yes or no? No. Refusing. Business request letter. Business request letter. Right? I am a businessman. So, somebody is asking to supply materials for a loan without paying amount. They are writing a letter. I should say no or yes, right? So, most of the time I have to say no. You come here, you want to join in our center. You say after 15 days I will pay the fees, sir. Then what I should say? Yes or no? No. Even though it hurts you, I have to say no. You come for job to me. I say no or yes. If you are not qualified, I have to say no. The word no hurts you. The word no makes you to feel embarrassed for the person who is uh, listening or it pains him. So, it is decent to write a letter and say no. Right, sir. At times, you will be on the receiving end of request. Receiving end of the request means what? You are asking something and I am at the receiving end of request to which regrettably I have to feel sorry to have to say no. Many people find saying no a difficult and unpleasant task. See if I want to say you ask something I say no, it feel, I feel difficult, unpleasant. Perhaps because of hearing the word from parents and other adults. So many times as a child. When you were a child, you used to ask your mother, give me 10 rupees. No. I want to play. No. I want to sleep. No. I want to take leave. No. So, from young age, you are getting that word no. It gives you a hurt feeling. Right, sir? Saying no in an email or letter is easier than doing it in person. Email, I am saying no. It is better than saying directly in person. It removes the fear of confrontation that might I occur if the other person is upset by your refusal. If I say no, you may get angry, right, sir? A letter can't argue or cajole. So, letter writing is best. I write a letter and tell you, no, you come and ask me a job or you want to supply something for a credit. I say, okay, I'll write a letter and in letter I say, no. So, no problem of argument, no problem of fight, no problem of embarrassment. Right, sir? There is no need to apologize when saying no. When I want to say no, no need to say I am sorry to say no. In most instances, that fact that you have the power, you have the authority and right to say no. You have the power and authority to say no. No need to apologize. You are not obliged in any way to say yes. Ah, if I am not able to do, I should say yeah, no, not yes. So, the structure of the letter should be thank the person organization for making the request. Suppose you write a letter from your company to my company to send your product, I say no. First, I have to write in my letter thanks for sending a request from your organization. Offer a short explanation that you are refusing the request. In short, I have to say, sorry, I cannot do this. Acknowledge the good work done. I should appreciate all the good things you have done. If appropriate example, we strongly agree that the widget conference is the best in our industry. If possible, offer to do part of the request and or offer something that might be useful. So, I can say, okay, I am not able to supply for 1 crore, I can supply goods for 10 lakhs. Example, refer someone else, make a donation, make a donation. Okay, you are asking 1 lakh as a donation, I give you 5000, this is what I can do. Close by wishing them good luck, right sir. Handy phrases should be, I appreciate your invitation, I appreciate your invitation. We carefully study all requests that we receive. Unfortunately, my schedule does not allow for me to write, sir. This I should refuse decently by saying all these things. So, hi, John. Thank you for your request to speak with Mark. So, here is a letter 
one gentleman strictly saying no in a different way. Thank you for your request to speak with Mark. So, one gentleman, what is his name? His name is uh, one, uh, Olivia. Olivia writes to Don stating that thank you for your request to speak with Mark. So, uh, this gentleman Don has asked that he wants to speak with Mark. So, this gentleman says thank you for your request to speak with Mark. At this point, Mark's schedule is extremely tight and he is available on very limited basis. So, Mark is very busy. You cannot speak with him now. He is very busy. Because of that, I can only schedule calls with the people who are committing to projects. So, I cannot give you a telephone call to him. No, it is not possible. The fee for Mark to write a sales letter or two page there for you would be approximately 2000 rupees. So, if you want Mark to write some article, you have to pay 2000 dollars. New clients are required to pay half the fee upfront and the remainder is invoiced upon completion of the project. So, whoever wants Mark, they have to pay half the amount in advance. Then later after the project is over, the remaining amount would be given. I will send you under separate cover a draft of the terms for this project. For this project, I will send the terms and conditions. And you can let me know if you would like to move ahead. Once Marx gets your deposit, once Mark gets your money, we will set up a call for you and Mark to discuss the project in detail. Once you paid the money, then Mark will come to decide if a letter or self-mailer would work best and other strategies for a successful mailing. I will call you sometimes today to discuss this to find out if you would like to proceed and to get some convenient dates times for you to talk with Mark. So, this gentleman Don wants to have Mark to write a copy article. He says no Mark is very busy you cannot speak. If you want to speak to him you have to pay the amount 50 percent the later you have to pay the additional amount. Once we get the amount only we will allow Mark to speak to you. The second letter. Uh, dear Olivia, thank you so much for thinking of Kim Spiker. We are going to pass on our offer to publish additional books. We appreciate the offer and your kind words, but our experience with the process of publishing the customer service ebook was that it took more effort than we anticipated. So, this is also one of the letter. So, tips for refusing a request. You are asking something, I am saying no. What is the tips? So, number one, do not encourage a debate or response. We should not encourage a debate or response. You want the recipient. You want I should uh, make the recipient to understand that your no is final and the discussion is closed. You are asking something. I am saying the tip should be like that. No, it is final. There is no discussion. There is no arbitration for that. Put yourself in the other person's shoes. When I say no, I have to think about you. Your refusal is a disappointment to them. If I say no, how you will hurt, get hurt. At least cushion the blow with a gently worded letter. So, I have to write a soft letter, be as kind and complimentary as possible. It should be complimentary. If you can't say yes to the request, maybe someone else can. If I uh, say, I can't say uh, yes, so he will go and approach somebody. If I say no to you, he will go and ask him and he may help you. Right, sir. Refer the writer to others who might be more willing or able to help. I say no to you. You ask me 10,000 rupees. I say no to you. I say this fellow is a rich fellow. You go and buy uh, 10,000 rupees from this guy. So, I can point out to somebody else. Your refusal may be a matter of timing. If that is so, encourage the person to try again when you will be able to give more serious consideration to the matter. I say this is the month of August, July, right? July. I do not have any money. You come in the month of September, I will try to give you. So, that I can postpone. If you fundamentally disagree with the person's cause, suppose you ask a money, what money? You want to uh, start a kabaddi competition, kabaddi tournament. You are asking money from me, 10,000. I am not ready to agree with this cause, right? If it is old age home, I am ready to pay. For kabaddi tournament, why should I pay? I say no. Politics, if it is a politic, you want to, uh, for election, you want a donation. For ideas, attitudes or point of view, no need to get into it with them. So, I should not argue unless they are persistent and will not go away. Hope you are able to understand. So, saying no in business scenario is very, very common. Right, sir? No, I request this gentleman to come forward and say, 
यू आर ए बिजनेस मैन यू आर ए बिजनेस मैन ओके समबडी कम्स टू यू दे आर आस्किंग ए डोनेशन फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट फिफ्टी थाउजेंड रुपीज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग टू देम हाउ डीजेंटली हाउ इन ए प्लेजेंट वे how in a way that shouldn't hurt the requestees how will you write a letter dear friend thank you for requesting for me request for me to sponsor to you <coughs> but on this day <coughs> our company has faced a huge loss due to uh, many industrial visits of other companies one minute okay you are a it is a okay it is not functioning okay uh okay uh, hello hello okay say suppose if you are a computer center owner please come you come and say next you are a computer center owner sir so somebody is coming and asking you please uh, sell please give me five computers for a loan i will pay you next month you are saying no i cannot give right how do you say you are a hardware computer owner somebody is asking to supply five computers for a loan I you are saying no uh um thank you for requesting mm. thank you for requesting to me um i have uh, only four comp- three computers uh, i have not uh, have uh, uh, five comp- computers in in this situation um, unfortunately not give for uh, you um, thank you come in dear friend on this occasional day thank you for requesting me for to sponsor your cricket tournament but our business has been faced in huge loss on due to many industrial visits so we are unable to pay you 50000 rupees on this day i'm just able to pay you only 5000 rupees please don't uh, feel misunderstanding with me we will have a good relationship i will uh, i will also uh give you a link to many other companies you can de- de- demand them thank you okay tamini come you are a manager of a company ha huh? somebody is coming and asking you a job please give me a job you are saying no i cannot give you a job how do you write a letter look at the camera yes keep the mic near to your mouth தெரியலையா ஓகே பரவாயில்ல உட்கார் உட்காருங்க நண்பர்களை ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய வெப்ஸ்டர் கடித புஸ்தகத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் வீடியோ நம்பர் அறுபத்தி ஏழு லெட்டர் ரைட்டிங் அறுபத்தி ஏழு பேஜ் நம்பர் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி நாலு வியாபாரத்திலே தொழிலிலே வேலையிலே மற்றவர்கள் கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே இல்லை என்று சொல்வது மிக மிக முக்கியம் எப்படி ஆமாம் என்று சொல்வதற்கு உனக்கு உரிமை இருக்கிறதோ அதை போன்று இல்லை என்று சொல்வதற்கு உனக்கு உரிமை இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு நான் ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறேன் என்னிடம் வந்து கேட்கிறார்கள் சேர்ந்து விடுகிறோம் பதினைந்து நாள் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு கட்டணத்தை செலுத்துகிறோம் என்று நான் இல்லை என்று சொல்லலாம் ஆமாம் என்று சொல்லலாம் என்னுடைய நிலைப்பாட்டை பொறுத்து இல்லை என்று சொல்வதற்கு முழு உரிமை இருக்கிறது இல்லை என்று சொல்வது நேரடியாக சொல்வதை விட கடிதம் மூலமாக சொல்கிற பொழுது அங்கே வாதிடுதல்கள் இல்லாமல் இருந்து போய்விடும் நான் இல்லை என்று சொல்கிறேன் மறுபடியும் வாதாடுறீங்க நான் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது உங்களுக்கு தர்ம சங்கடம் ஆகிவிடுகிறது அந்த தர்ம சங்கடத்தையும் அந்தனுடைய வாதிடல்களையும் மறுப்பதற்கு கடிதம் மூலமாக இல்லை என்று சொல்வது சால சிறந்தது ஸோ வியாபாரங்களிலே இல்லை என்பது ஒரு முடிவாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று என்றால் ஒன்று என்று ஆமாம் என்று சொல்ல வேண்டும் ஸோ அட் டைம்ஸ் யூ வில் பி ரிசீவிங் எண்ட் ஆஃப் ரிக்வஸ்ட் டு விச் ரிக்ரெட்லி யூ ஹேவ் டு சே நோ இல்லை என்று மன வருத்தத்துடன் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வருகிறது 
சில பேர்த்துக்கு நோ என்பது கடினமான வார்த்தையாக இருக்கிறது அவர்கள் அடல்ட்ஸா பேரண்ட்ஸா சிறு குழந்தைகளாக இருக்கிற பொழுது பெற்றோர்களிடம் கேட்கிறார்கள் பெற்றோர்கள் இல்லை 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 என்று சொல்கிறார்கள் அந்த சொல்கிற பொழுது அவர்களுக்கு மனதிலே அந்த நோ என்ற வார்த்தை கடுமையான ஒரு மன பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது ஆக பெரியவர்களாகிற பொழுதும் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது மானம் வேதனை அடைகிறது ஸோ சேங் நோ இன் இமெயில் லெட்டர் இஸ் ஈஸியர் தென் டூயிங் இட் இன் பர்சன் இமெயில் மூலமாக மின் அஞ்சல் மூலமாக இல்லை என்று சொல்வது நேரடியாக இல்லை என்று சொல்வதை விட சிறந்ததாக இருக்கிறது இட் ரிமூவ்ஸ் த ஃபியர் ஆஃப் கன்ஃபன்டேஷன் அங்கே எது தாக்குதல்கள் தேவையில்லாமல் போய்விடுகிறது தட் மை டக்கர் இஃப் த அதர் பர்சன் இஸ் அப்செட் பை யோர் ரெஃப்யூசல் நான் இல்லை என்று சொல்லுகிற பொழுது சண்டைக்கு வந்து விட்டால் அரசியல்வாதிகள் பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லாம் டொனேஷன் நன்கொடை என்று கேட்கிறார்கள் இல்லை என்று சொன்னால் அடித்து விட்டு போய் விடுவானோ திட்டி விட்டு போய் விடுவானோ அந்த பயம் இருக்கிறது இல்லவா ஆக அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கிறது ஆக கடிதம் மூலமாக இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே விவாதத்துக்கு இடமில்லை கஜோல் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக நீங்கள் ச நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை தேர் இஸ் நோ நீட் டு அப்பாலஜைஸ் அண்ட் செய்யிங் நோ இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது நீங்கள் மன்னிப்பு கோர தேவையில்லை இன் மோஸ்ட் இன்சென்ஸ் தட் ஃபேட் தட் யூ ஆர் ஹேவ் த பவர் உன்னிடம் அதிகாரம் இருக்கிறது உன்னுடைய அத்தாரிட்டி உனக்கு அந்த செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த உரிமை இருக்கிறது அந்த ரைட் டு சே நோ இல்லை என்று சொல்வதற்கு உனக்கு முழு உரிமை இருக்கிறது யூ ஆர் நாட் அப்ளிக் இன் வெனிவே டு சே எஸ் இல்லை என்று சொல்லும் இடத்திலே ஆமாம் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் உனக்கு கிடையாது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த கடிதத்தில் எப்படி எழுத வேண்டும் என்று பார்க்கிற பொழுது தேங்க் த பர்சன் அந்த மனிதர் உனக்கு உதவி உன்னிடம் உதவி கேட்கக்கூடிய நபருக்கு நன்றியை தெரிவி ஃபார் மேக்கிங் த ரிஸ்கஸ்ட் உன்னிடம் இது வேண்டும் என்று அவர்கள் தாழ்மையுடன் கேட்டமைக்கு நன்றி என்று கடிதத்தில் எழுது ஆஃபர் ஏ ஷார்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் தட் யூ ஆர் ரிஃப்யூசிங் த ரிக்வஸ்ட் உன்னால் இல்லை ஏன் இல்லை என்ற காரணத்தை விளக்கிவிடு அக்னாலேஜ் த குட் ஒர்க் டன் அவர்கள் செய்த நல்ல சில விஷயங்களை சொல் If appropriate, if possible, offer to do part of the request and or offer something that might be useful. Example, refer someone else, make a donation. One person is going to get a job. I don't have a job. I have to get a job. முகவரியை கொடுக்கிறேன் நீங்கள் அவர்களிடம் போய் வேலையை கேளுங்கள் ஒருவர் ஒரு லட்சம் ரூபாய் நான் கூட கேட்கிறார் அவ்வளவு கொடுக்க முடியாது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிடுங்கள் க்ளோஸ் பை விஷிங் தெம் குட் லக் வாழ்த்துக்கள் என்று கடிதத்தை முடிக்க வேண்டும் அந்த ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ் சொற்றொடர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஐ அப்ரிஷியேட் யுவர் இன்விடேஷன் நீங்கள் அழைத்தமைக்கு நன்றி வி கேர்ஃபுல்லி ஸ்டடி ஆல் ரிக்வஸ்ட் நீங்கள் கேட்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் படித்தோம் Unfortunately, my schedule doesn't allow for me to என்னுடைய வேலை பழு நான் இருக்கக்கூடிய நிலைமையிலே உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாமைக்கு என்னுடைய தாழ்மையான மன்னிப்புகளை கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும் அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடிதம் தானுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் அவருடைய பெயர் ஒலிவியா டானுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் டான் என்ன கேட்கிறார் அந்த நிறுவனத்திலே வேலை செய்யக்கூடிய அவருடைய பெயர் மார்க் அவர் மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் நன்றாக கட்டுரைகள் எழுதக்கூடியவர் அவரிடம் கட்டுரை எழுதி எனக்கு கொடுங்கள் என்று டா என்று இவரிடம் கேட்கிறார் ஒலிவியா அதுக்கு ஒலிவியா சொல்கிறார் டான் அவர்களே நீங்கள் மார்க் அவர்கள் கடிதம் எழுதுவார்கள் மிகப்பெரிய ஒரு கட்டுரை எழுதுவார்கள் ஆனால் நீங்கள் முன் பணமாக பணம் செலுத்த வேண்டும் ரெண்டாயிரம் டாலர்கள் பணத்தை செலுத்தினால் தான் அவர்கள் எழுதுவார்கள் அதில் முன் பணத்திலே பாதியை கொடுத்து விட வேண்டும் முழு பணத்திலே அப்பொழுதுதான் அந்த விஷயத்திற்கு அவர் இறங்குவார்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய சேவைகளை செய்வார்கள் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் என்று நவ நாகரீகமாக இல்லை என்ற மாறு விதமாக அவர் சொல்லி இருக்கிறார் ஸோ டிப்ஸ் ஃபார் ரெஃப்யூசிங் எ ரிக்வஸ்ட் ஒருவர் வேண்டுகிறார் ஒருவர் கேட்கிறார் அதை இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது அதை எப்படி எழுத வேண்டும் டோன்ட் என்கரேஜ் அ டிபேட் ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் ஏ ஏன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் எதற்காக நான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் எதற்காக நான் உங்களுக்கு வேலை செய்ய வேண்டும் அப்படி என்றால் இல்லை என்பதை வாதிடுதலுக்கு கொண்டு போகாதே யூ வாண்ட் த ரெசிபியன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யுவர் நோ இஸ் ஃபைனல் அண்ட் த டிஸ்கஷன் இஸ் க்ளோஸ்ட் இல்லை என்றால் இல்லை முடிந்து போய்விட்டது இனி பேசுவதற்கு எந்த ஒரு காரணமும் கிடையாது என்று முடித்துவது புட் யோர் செல்ஃப் இந்த அதர் பர்சன் ஷூ நான் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது உன் மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்று நான் உன் நிலையில் இருந்து பார்க்க வேண்டும் யுவர் ரெஃப்யூசல் இஸ் எ டிஸப்பாயின்மெண்ட் டு தேம் நான் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது உனக்கு ஒரு மன வேதனை அடைகிறாய் அட்லீஸ்ட் குஷன் த ப்ளோ வித் ஜென்ட்லி வேர்டு லெட்டர் கடிதம் மூலமாக 
நவநாகரீகமாக உன் மன காயங்கள் ஏற்படாத வண்ணம் அழகாக எழுத வேண்டும் பி ஆஸ் கைண்ட் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆஸ் பாசிபிள் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி என்றால் என்ன நீங்கள் கடிதம் எழுதுனதற்கு பாராட்டுக்கள் என்னிடம் உதவி கேட்பதற்கு நன்றி என்று நல நல வார்த்தைகளை சொல்லி இறுதியாக இல்லை என்று சொல்லிவிடு இஃப் யூ கேன் சே எஸ் டு த ரிக்வெஸ்ட் மேபி சம் ஒன் எல்ஸ் கேன் நீ இல்லை என்று சொல்லிவிட்டால் முடிந்து போய்விட்டது அவர் வேறொருவரிடம் பணம் கேட்பார் ஒரு கல்யாணம் வைத்திருக்கிறார் இவர் தன்னுடைய மகளுக்கு என்னிடம் வந்து கேட்கிறார் ஐந்து லட்சம் ரூபா கொடு என்று எனக்கு முடியாது என்று சொல்லிவிட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர் வேறொரு நபரிடம் கடன் கேட்க செல்வார் நான் கொடுக்கிறேன் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு கொடுக்காமல் விட்டு விட்டால் இவர் அங்கும் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படும் என்னால் முடியாது நீ அவரிடம் சென்று கடன் வாங்கிக்கொள் என்று அவருக்கு உதவி செய்யலாம் யோர் ரெஃப்யூசல் மே பி அ மேட்டர் ஆஃப் டைமிங் இவ் தட் இஸ் ஸோ என்கரேஜ் த பர்சன் டு ட்ரை அகெயின் வென் யூ வில் பி ஏபிள் டு கிவ் மோர் சீரியஸ் கன்சிடரேஷன் டு த மேட்டர் நீங்கள் உதவி ஏற்கிறீர்கள் நான் என்ன சொல்லணும் இப்போ என்னால் முடியாது இப்போ நிறுவனத்தில் ஆட்கள் முழுமையாக இருக்கிறார்கள் வேலை இல்லை அடுத்த மாதம் இன்னும் ரெண்டு மாதங்கள் கழிந்து வா என்று டைமிங்ஸ் கொடுக்கலாம் அவர்களுக்கு இஃப் யூ ஃபண்டமெண்டலி டிஸ் அக்ரி வித் த பர்சன்ஸ் காஸ் பாலிடிக்ஸ் ஐடியாஸ் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நோ நீட் டு கெட் இன் வித் தேம் எனக்கு நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் ஒரு உதவி அது அரசியல் ரீதியான உதவி மத ரீதியான உதவி விளையாட்டுகளுக்காக கேட்கப்படுகிற உதவி இந்த மாதிரி உதவிகளுக்கு நான் எதற்காக நான் இல்லை என்று சொல்லிவிடுகிறேன் அந்த காரணத்தை நான் வாதிடக்கூடாது நீங்கள் அரசியலில் நீங்கள் நன்கொடைக்காக வந்திருக்கிறீர்கள் அது நல்லதல்ல என்று அந்த காரணத்தை சொல்லி இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது அன்லஸ் தி ஆர் பர்சிஸ்டன் ஓன் கோ அவே ஸோ நண்பர்களே வியாபாரத்திலே வெட்டு ஒன்று தூண்டு ரெண்டு வியாபாரத்திலே இல்லை என்றால் இல்லை ஆமாம் என்றால் ஆமாம் இப்படி இருந்தால்தான் வியாபாரம் வெற்றி அடையும் இப்படி இருந்தால்தான் தொழில் வெற்றி அடையும் ஸோ இல்லை என்று சொல்கிற இடத்துல இல்லை என்று சொல் ஆமாம் என்று சொல்கிற இடத்துலே ஆமாம் என்று சொல் இது கடிதம் மூலமாக எழுதக்கூடியது கடிதம் மூலமாக எழுதும் பொழுது மன வேதனைகள் கிடையாது ஹோப் யூ ரிபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் யூ கிளியர் தேங்க்யூ வெரி மச்